हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एन से ग्रुप डी एस पुलिस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है तो देखिए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ये डॉक्टर के सिवान जो है ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है तो देखिए इसरो का फुल फॉर्म ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसरो का फुल फॉर्म होता है इसरो की स्थापना कब हुई थी तो देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त उन्नीस को जो है इसरो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है तो देखिए डेमोक्रेसी शब्द ये लिया गया है ग्रीक भाषा से ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है निम्नलिखित में से कौन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है तो बताइए इनमें से कौन जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये कोटोपैक्सी पर्वत जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय के नीति सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तो देखिए अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के नीति सचिव के रूप में ये नियुक्त किया गया है अशोक मलिक को ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट दो का विजेता टीम कौन बना है तो देखिए सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट दो की विजेता टीम जो है ये बनी है ग्रेट ब्रिटेन कौन बनी है ग्रेट ब्रिटेन बनी है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी तो देखिए सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत है ये सन दो में हुई थी तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व विकास सूचना दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है तो देखिए अभी हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस जो है ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को कब मनाया गया है 24 अक्टूबर को मनाया गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेस्टर किसे बनाया गया है तो देखिए अभी हाल ही में वर्तमान में भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेस्टर जो है ये दीपिका पादुकोण और पी सिंधु यानी इन दोनों को भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेस्टर बनाया गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व सांख्यिकी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया तो देखिए अभी हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस ये मनाया गया बीस अक्टूबर को कब मनाया गया है बीस अक्टूबर को मनाया गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया गया तो देखिए अभी हाल ही में विश्व मानक दिवस ये मनाया गया चौबे चौदह अक्टूबर को ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर पाई जाती है तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन जो है ये पाई जाती है स्ट्रेटो एस्फियर में कहाँ पर पाई जाती है स्ट्रेटो एस्फियर में पाई जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है तो देखिए अभी हाल ही में ये अभिषेक नायर जो है क्रिकेट से संन्यास लिया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाली ज्वालामुखी क्या कहलाती है तो देखिए लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाली ज्वालामुखी ये कहलाती है सुसुप्त ज्वालामुखी क्या कहलाती है सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है तो देखिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है ये स्थित है पुणे में कहाँ पर स्थित है पुणे में स्थित है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा और ये देखिए हम पूछा है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी तो देखिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना ये हुई थी छः अप्रैल उन्नीस को कब हुई थी छः अप्रैल उन्नीस को जो है इसकी स्थापना हुई थी ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है तो देखिए इवनिंग स्टार ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है तो देखिए लाल ग्रह के नाम से ये मंगल ग्रह को जाना जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है सूर्य सदैव पूरब से निकलता है इसका क्या कारण है तो देखिए इसका कारण है पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है जिसके कारण सूर्य जो है ये सदैव पूरब से निकलता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सोलहवा नंबर क्वेश्चन है कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है तो देखिए कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी ये काली मिट्टी है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी ये सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है तो देखिए काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी जो है ये सबसे अधिक है महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटी नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में दुनिया का सबसे ए, सबसे कोलाहलपूर्ण पक्षी किसे घोषित किया गया है तो देखिए अभी हाल ही में दुनिया का सबसे कोलाहलपूर्ण पक्षी जो है ये घोषित किया गया है नर सफ़ेद बेल बर्ड को ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये देखिए हम पूछा है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ये शुतुरमुर्ग जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है और सबसे छोटा पक्षी ये हॉमिंग बर्ड जो है ये विश्व के सबसे छोटे पक्षी है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में विजया बैंक के म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है तो देखिए अभी हाल ही में विजया बैंक म्यूजियम का उद्घाटन ये किया गया बेंगलुरु में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया दो हज़ार उन्नीस का खिताब किसे मिला है तो देखिए फेमिना मिस इंडिया दो हज़ार उन्नीस का खिताब ये मिला है सुमन राव को किसे मिला है सुमन राव को मिला है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये तो एक शाम पूछा है कि फेमिना मिस इंडिया दो हज़ार अठारह का खिताब किसे मिला है तो देखिए फेमिना मिस इंडिया दो हज़ार अठारह का खिताब जो है ये मिला है अनुकृति वास को और ये तमिलनाडु के रहने वाली हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है पंद्रहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है तो देखिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये एन के सिंह जो है ये पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सन अठारह में कहाँ पर की गई थी तो देखिए भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सन अठारह में ये की गई थी दार्जिलिंग में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो देखिए सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ये देखिए शाम पूछा है लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल ये पाँच वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल छः वर्ष का होता है ठीक है 
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित हैं तो बताइए इनमें किस में जो है ये आयनिक है और सहसंयोजक बंध ये दोनों उपस्थित हैं तो देखिए ये उपस्थित है एन यानी कास्टिक सोडा में जो है ये आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है डक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य अवस्थित है तो देखिए डक्कन पास ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सत्ताईसवा नंबर क्वेश्चन है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान सन उन्नीस में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था तो देखिए सन उन्नीस में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण है ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है कि शिकायती को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रेट की आवश्यकता होती है तो देखिए किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट की आवश्यकता होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है देखिए प्रश्न पूछा गया था अठारह कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होता है तो देखिए अठारह कैरेट मिश्रित सोना में शुद्ध सोना जो है ये सेवेंटी होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है पैंतालीसवा जी सेवन शिखर सम्मेलन द्वारा उन्नीस का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें बताना रहेगा कि पैंतालीसवा जी सेवन शिखर सम्मेलन द्वारा उन्नीस का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर ना आए तो चैनल को क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करना है ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग